totoo ba ang conspiracy theory hinggil sa New World Order? Ang kasagutan ay mailap sapagkat hindi araw-araw nababanggit ang mga pangalang ugnay dito, ang pamilyang Rothschild at ang secret society ng Illuminati. Batay sa maraming ulat, sinabi ng Pangulong Duterte na patatalsikin na niya ang impluensya ng mga Rothschild sa Pilipinas at di yung manatitiwalag ito sa adhikain ng New World Order ng Kanluran. Ano ang ibig sabihin ng kanyang anunsyo? Para malaman ang katotohanan, marahil kailangan siya sa atin ang simula at ang koneksyon ng dalawang grupo. Ang pamilyang Rothschild ay nagmula sa Jewish Germany. Si Mayor Amschel Rothschild na ipinanganak noong taong 1744 ay namulat sa mga bagay-bagay ng bangko sa maagang edad na labing tatlong gulang. Sa napakabatang edad, natagpuan ito ang kanyang talento sa maraming uri ng kalakalan. Hindi nagtagal, noong taon 1769, siya ay binigyan ng opisyal na posisyon bilang isang court factor o tagapamahala ng yaman ng mga maharlika sa Alemanya. Ito ang simula ng pagsulong ng pamilya Rothschild. Subalit ito lamang ang umpisa dahil noong taong 1789 sa pagsalpok ng digmaan dulot ng French Revolution ang pamilya ay ang nag-iisang tagapangalakal ng gobyernong Austria. Ito ang nagtustos ng mga sandata at pagkain sa mga sundalo ng bansa at pati na rin sa pangangailangan ng Austrian mercenary sa kanilang gawain. Bago matapos ang revolusyon, malaking tagumpay ang natamo ng buong pamilya. Kumalat ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng Europa kung saan sila nagtayo ng iba't ibang kalakalan pang bangko sa siyudad ng Naples, sa Vienna, Paris, London at Frankfurt. Sila ang nagtaguyod ng kauna-unahang global financial establishment sa buong mundo na taga-sustento sa mga nagdidigma ang mga bansa kasama na rito ang Napoleonic Wars noong taong 1792 hanggang 1815. Bago na matay si Mayor Amschel Rothschild noong taong 1812, sa kagustuhan nitong itaguyod ang kanyang pamilya kahit nawala na siya. Pinagbawalan nito ang mga anak na umasawa ng mga tagalabas. Batay sa August 2003 issue ng Discover Magazine, inulat na upang matamo ang kanyang huling kahilingan, hindi ito nag-iwan ng pamana sa mga anak na babae upang masiguro na manatili ang yaman sa loob ng kanyang pamilya. Mayroong naniniwala na bago ito pumanaw, inilahad niya ang maraming sikreto kabilang na ang plano na makamkam ang kabuuang yaman ng mundo. Sumunod sa mga yapak ni Amschel ay ang kanyang mga naiwang anak kung saan pinagpatuloy ng mga nito ang maraming kalakal sa ilalim ng pangalang N.M. Rothschild and Sons Limited. Ang pamilya ay nagpatuloy umugnay sa komersyo sa langis sa Middle East, winery, construction, mining, at real estate. Ayon sa Watch Media Daily Journal, ang mga Rothschild ang may hawak sa mundo. Dahil raw kaya ng mga nito, impluensyahin ang resulta ng kahit anong digmaan gamit ang kanilang yaman at koneksyon sa politika.
Kung ang mga Rothschild ay maimpluensya dahil sa kanilang yaman, hindi ito masasabi hinggil sa Illuminati, ang grupo na itinatag ni Adam Weishaupt. Ang impluensya ng grupo na mula sa Inglostad, Bavaria ay hindi matatagpuan sa mga material na yaman kung hindi sa kanilang adikay. Si Adam Weishaupt ay profesor sa Universidad ng Inglostad kung saan siya ay nagturo ng canon law o mga batas pang simbahan. Ayon sa Britannica.com, noong panahong iyon, Maraming kaganapan sa gusali ang nasa ilalim ng patakaran ng mga Jesuits at ito ang ugat ng pag-aalma ni Weishaupt. Hindi ito di umanos ang ayon sa maraming pag-uutos ng simbahan. Dahil dito, itinatag niya ang Bunder Perfectibilisten o Covenant of Perfectibility. Ang mga unang miyembro nito ay sina Anton Van Massenhausen, Max Elder von Meurs, at pagkatapos sina Adolf Nisch at Xavier von Zwack. Dito nabuhay ang pangalang Illuminati, ibig sabihin enlightened o may kakaibang kaalaman. Upang ikalat ang kanilang adhikain at umakit ng marami pang miyembro, Si Weishaupt ay sumali sa secret society ng Freemasonry. Isang kapatiran na may sariling politikal at reliyosong paniniwala. Dito marahil na hubog ang sentral na layunin ng Illuminati, ang magtayo ng bagong lipunan sa ilalim na pamamahala ng New World Order. Ito di umano ay sanlibutang laban sa pamahiin, kautusan, batas, at impluensya ng simbahan at ng gobyerno. Sa paglipas ng maraming taon, nakita ang pagkalat ng Illuminati sa Europa at sa sinaunang Amerika ang pagsapi ng daang-daang miyembro nito. Marami dito ay mga scientists, philosophers, novelists, composers, theologians, at iba pang mga henyo noong panong iyon. Subalit ang pagtaliwas ng secret society sa establishmento ng maraming taon, ito ay pinagbawal ng Bavaria sa utos ni Charles Theodore, elector ng Bavaria. Bagamat wala na ang mga unang miyembro nito, Marami ang naniniwala na ang kanilang adhikain at doktrina laban sa gobyerno at simbahan ay buhay pa rin. Ayon sa mga conspiracy theorists, ang grupo ay nagkukubli ngayon sa likod ng modernong Freemasons at mas aktibo ito sa kanilang resolusyon na ipatupad ang isang New World Order. Dahil dito, ang grupo ng Illuminati at ang pamilya ng Rothschild ay sentro ng maraming conspiracy theories ngayon, katulad ng pagpaslang kay JFK, ang una at pangalawang digma ang pandaigdig, pagkontrol sa klima, ang global warming, pagbuo ng ISIS, mga digmaan sa Middle East at ang paghubog sa Antichrist upang itumba ang simbahan at gobyerno at sa wakas itaguyod ang kanilang sentral na layunin para sa sanlibutan. Mayroong naniniwala na ang koneksyon ng dalawang grupo ay matatagpuan sa gobyerno ng mga nasyon. Ang adhikain ng Illuminati ay nagikayat ng maraming intelektual na ngayong may posisyon sa gobyerno 
kung saan ang impluensya ng mga Rothschild ay magilas. Ayon rin sa kanila, kailangan ng mga nito ang isa't isa upang matamo ang kanilang layunin na makamkam ang yaman ng mundo para sa mga Rothschild at maitaguyod ang bagong lipunan ng Illuminati. Ang mga naniniwala sa mga kasulatan na nasa Biblia ay maaring hindi kaila sa mga malagim na conspiracy theories. Sapagat ayon sa banal na aklat, si Jesus mismo ang nagsabi sa libro ni Mateo, Kabanata 24, mula sa ikalabing isang berso, ang sabi, Magsusulputan ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Datapot ang magtitiis hanggang sa huli ay siyang maliligtas at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Pagpapatutuo sa mga bansa at kung magkakagayoy darating ang katapusan. Maaaring si Presidente Duterte ay isa lamang sa mga nagnanais na tumaliwas sa adhikain na magbibigay buhay sa diuman na plano ng pamilyang Rothschild at grupong Illuminati na magtaguyod ng New World Order.